presenta Wow MX punto TV ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Caleidoscopio de los Martes. Aquí corriendo y llegando un poquito tarde, pero ya llegamos. Bienvenidos todos mis caleidoscópicos amigos y amigas. Para abreviar, eh, nada más me permito informarles que del 9 al 12 de febrero va a ser la Semana de Arte 2023, que se viene a sumar a todo lo que va a suceder en Zona Maco. Momento indispensable para lavarse la pupila. Ya les he dicho que si están en el mundo de la estética, en el mundo de la creación, en el mundo del diseño, tienen que ir a una de estas manifestaciones. Bada, Feria Material, Salón Acme, el que ustedes quieran, pero vayan a alguno. Algunos son sin costo, otros cobran 250 pesos la entrada. Te lo gastas en palomitas, ve y lávate la pupila, bien vale la pena. Y no se les olvide que el 15 de febrero se termina la presentación en Palacio de Hierro. Punto de partida, modas, tramas y textiles. Es una experiencia singular, Palacio de Hierro, el Palacio de los Palacios, ahí en la avenida Horacio, en Polanco. No se lo pierdan, no se lo pierdan, por favor. Es una maravilla lo que han hecho 50 diseñadores con la muy humilde manta. Nos vamos a un corte y regresamos. Pues aquí seguimos. Wow. Wow, MX. TV. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona. Y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí. Y cuáles, cuáles eran las cosas que a mí me, me, daban, me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. Entonces, también tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo, yo te preguntaba, si bien ya estamos en, en un siglo en donde pues, el divorcio es algo muy común, eh, todavía en muchas familias y en muchos, eh, digamos que círculos eh, familiares, existe el tema de, uy, uh, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? Eh, la parte eh, del... Hay algo que, que hemos estado platicando, Soraya y yo, que es, eh, es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría eh, desarrollarla porque eh, siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Y regresamos con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Jacibe Vélez de la marca Has Rubel. Jacibe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por haberte hecho esperar un poquito, pero bienvenida, bienvenida aquí a Caleidoscopio de este martes. Martes es el primer martes de febrero ya. Qué barbaridad. ¿Cómo se fue el mes? Bienvenida, pues. Ahora, tú eres creadora y directora de la marca Has Rubel. Eh, quiero que me expliques un poquito, Jacibe, eh, qué es un proceso holístico eh, en, en la creación de una marca de moda, en la propuesta de una marca de moda y cómo aterriza uno este concepto. Porque creo que a todos nos queda un poco, un poco no muy claro o muy claro, sí, la palabra Holístico siempre se refiere mucho más a la salud, a cosas este, integrales que haces por tu persona. 
platícanos, yo quiero saber qué quiere decir, qué quiere decir Jacibe cuando habla de holístico. Pues justo. fantasías, la literatura me ha, me ha permitido todo esto y he entendido pues que en la moda no solamente es, es esta pieza de la inspiración y de crear prendas que se adecuen a un cliente en, más bien es en esta parte de clientes como la parte más interesante, las generaciones hoy en día, las mujeres más jóvenes por ejemplo ya tienen como toda esta apertura de yo me pongo lo que quiero y yo me presento como quiero, ya hay muchísima libertad, pero a las mujeres de mi generación todavía teníamos como estas trabas de una mujer debe vestirse así, debe ser esto, debe hacer aquello, entonces yo hablo de holístico porque todo lo que yo creo, yo siempre les digo que cada quien debe escribir su propia historia y va de eso, o sea, si sale desde acá, tú decides lo que quieres ser, cómo lo quieres ser y trato como de darle esa libertad a las mujeres que, que usan, que utilizan mis prendas, eh, es, es aparte de mi inspiración que nace como de la creación de mis personajes, pues es ver cómo ellas van a crear su propia historia y sus propios personajes, no sé si me expliqué, pero bueno, de eso va como lo holístico, es todo desde acá adentro, desde buscar la libertad, desde buscar crecer, aceptarse y ser. Este, definitivamente, repito. definitivamente, te, te, la explicación la entiendo, lo que yo quisiera no. saber es el reto, porque si estás creando eh, prendas de vestir o, o diseños para satisfacer las diferentes necesidades o los diferentes deseos de tantas mujeres, ¿cómo le haces como para aterrizar una línea, una línea de diseño que luego obviamente cada mujer que compra uno de, una de tus prendas pues hará lo que ella piense es correcto con ellas, ¿no? Es, me, no sé si me estoy explicando bien. Eh, por ejemplo, la prenda que estamos viendo aquí en pantalla, que es eh, un pequeño vestido, me parece en terciopelo verde, con unos tirantes cruzados, pero esa es tu propuesta. ¿Tú qué piensas va a hacer la consumidora con tu propuesta? ¿O eso es a su libre albedrío y se lo puede poner un, con un suéter y unos jeans? <risa> bueno, obviamente siempre las invito como a, a tener esta libertad de, de permitirse ser, siempre es como una propuesta que trato de que sea muy elegante, pero al mismo tiempo es muy versátil, o sea, si bien como en mi campaña esta es mi propuesta de, te lo puedes poner así, eh, en redes sociales de repente hacemos propuestas de este mismo top, si quieres que, que sea un poco más quizá para el día, más quizá para ir a la oficina, pues ponte una camiseta debajo, ah. con una camiseta misa, justamente es, es que esta prenda que, que habla de ti, que te cuenta una historia, eh, tenga, tenga una utilidad en tus diversas ocupaciones, pero que nunca dejes de ser tú y que nunca pierdas como ese sello que te va a hacer diferente. Ah, eso, eso sí lo entiendo, además te permite tener un guardarropa mucho más reducido por la misma versatilidad, ¿no? Porque lo puedes usar de día, de noche, en la tarde o según según te estés sintiendo tú. Entonces, al final del día, cada una de tus clientas se vuelve su propia estilista. Correcto, y me gusta tener cuidado al momento de crear mis piezas para que todas se puedan mezclar entre sí. Entonces, eh, no es que tengas esta prenda y solamente se puede usar así. No, se pueden mezclar todas entre sí, una sobre otra, y incluso con piezas básicas, pues va bastante bien. Dime una cosa, ¿y cuántas eh, cuántas piezas haces de cada diseño? Eh, un máximo de 10. La producción es un máximo de 10 piezas por diseño. Porque tú está, estás en, has sido incubada en incubación de empresas de moda, has estado en el Congreso de Moda Emprende, entonces sabes todo el teje maneje del, del negocio, ¿no? O sea, no estás nada más pensando en ser holística, sino en ser práctica, emprendedora y que sea un negocio. Es, es correcto, o sea, justamente yo siempre he tenido como esta parte soñadora que de repente me, me descontrolaba mucho y no me permitía como emprender adecuadamente 
y entender que la moda, para que, o sea, la moda al final del día puede ser tan artística como nosotros queramos, pero sobre todo es una industria. Y para que funcione como industria es necesario venderla. Entonces, en la incubación justamente me ayudaron como a mantener a raya, digamos, a, a mi lado creativo y desarrollar más esta parte como de empresaria, como de emprendedora. Y de ahí justamente yo antes creaba estas colecciones de 10, 12 looks, ¿no? Y que sea lo que Dios quiera, ahora no, o sea, con todo este aprendizaje, con todo este conocimiento, sé cuántas partes de abajo hay que equilibrar, con cuántas partes de arriba, sé que debe haber una funcionalidad, sé que es muy bonita la pasarela, el show, la fotografía, es algo que yo creo que como diseñadora me encanta, ¿no? Pero también entiendo la parte de que para que se logre mantener la marca, pues es necesario que haya cierta comercialización y que sobre todo que tenga un usuario final que verdaderamente pueda darle un uso adecuado a, a su inversión, porque al final del día, pues está consumiendo mi, mi producto. Oye, muy bien, y entonces ahora, eh, de estas, eh, ¿tienes pedidos? ¿Cómo lo haces? ¿Dónde vendes? ¿Vendes online? ¿Estás en alguna plataforma? ¿Cómo, cómo es tu modelo de negocio? Eh, es a través de redes sociales, bueno, ahorita está en, en proceso de reparación el sitio web, pero el 19 de febrero vuelve a estar listo porque justamente se lanza toda esta colección ya disponible y fue la misma colección que presentamos también en, en Intermoda en la edición que recién pasó. Eh, me, me comentaban que habían tenido muy buenos comentarios por parte de las personas que visitaron el stand de... de de Proyecto Moda, ¿no? ¿Cómo fue tu interacción con los compradores o compradores comercial, eh, potenciales? perdón? Eh, fue, fue de mucho aprendizaje, fue entender que ellos precisamente, o sea, sí buscan un producto diferente, pero también buscan que tengamos la capacidad de producción, que tengamos la capacidad de generar costos desde menudeo hasta mayoreo, y les llamaba mucho la atención eso, como que siendo diseñadores con una marca, en mi caso homónima, eh, pues, pues tengamos como todo este manejo de costos, tiempos de entrega, tiempos de producción, eh, eso les, les atraía mucho y eso genera también nuevas conexiones y nuevas oportunidades de, de crecimiento como marca. Eh, supongo que les vas a dar seguimiento a todos estos contactos que eventualmente deberían de convertirse en una venta. Sí, o sea, de hecho, prácticamente desde el martes envi enviamos correos, estuvimos también, he, he seguido como en, en conexión, en comunicación con ellos y ahí se están concretando algunas cosas, de hecho. A ver, eso es muy interesante porque mucha gente te dice, no, yo hice unos conectes y luego les di seguimiento y luego no pasó nada, pero supongo que también en Moda Emprende te enseñan, te enseñan a darle seguimiento puntual y no a quitar el dedo del renglón, ¿no? Sí, o sea, en Fashion Forward hay toda esta educación de cómo vender tanto al cliente final como a un cliente intermedio, en este caso que serían las boutiques, de darles el seguimiento, de, de entender las necesidades. Acá lo importante es entender tanto las necesidades del cliente final como del intermediario, porque también el dueño de una boutique pues tiene necesidades que cubrir y, y que son importantes de, de atender. Eso, eso me parece muy interesante porque es como darle un aspecto práctico a lo holístico. Sí. Muy bien, ¿y cuál es, eh, cuáles son tus planes para la siguiente temporada? Porque supongo que tienes un punto de inspiración por muy holístico que sea todo, ¿no? Sí, claro. Eh, pues está, estoy... Pues yo siempre leo, o sea, siempre me inspiran los libros y ahorita estoy este, como sumergida en, en uno que, que se llama Stardust. También se va a adecuar mucho a las temporadas, justamente como la siguiente temporada tiene que ver, ya se mezcla con, con las fiestas decembrinas, pues ahora mucho brillo y mucho glitter y, y cosas que les funcionen al final del día para estas fechas. Ah, pues muy bien. ¿Y tú partes de, de un boceto o partes de otro tipo de conceptualización holística. <risa> pues yo empiezo leyendo, o sea, todo empieza como leyendo, es, es siempre tengo un libro en las manos, entonces 
es como si los personajes me hablaran, o sea, siempre hay un personaje que, que me atrae, que, que atrapa mi atención, entonces yo empiezo a profundizar en él, si sí hago una investigación, en este caso, por ejemplo, fue eh, el retrato de Dorian Gray, fue la inspiración de esta colección, y Sigrid fue el personaje que me atrajo, entonces empecé a leer como la época, ella era actriz, era, fue el investigar qué tipo de obras interpretaba, eh, es investigar, investigar, o sea, yo sí hago un proceso creativo que de repente no les parece muy, muy bueno porque les parece muy largo, pero he aprendido justamente como a sintetizarlo, entonces yo sí hago como desde el collage y luego empieza, o mood word, más bien mood word, y empiezo a desarrollar bocetos y siluetas y ahí se va filtrando, filtrando hasta que queda la colección lista. Muy bien, pues te dejamos que te vayas a tu lectura y nos vamos a un corte. Muchas gracias, muchas gracias, Jacibe, con su marca Has Rubel, que parte de la lectura. Hay que leer también, así como hay que ir a los museos a lavarse la pupila, hay que la leer para lavarse el espíritu. Gracias, gracias, Jacibe, que estés muy Ajá. bien. Nos vamos a un corte y regresamos. Bye. Bye, bye. hayan sido más habilidos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, este el, el Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido por y nunca nunca Te pudo a decir, ser igualado por Sa al, al Ronaldinho niño. salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titi Henry. Bueno, aquí, aquí si me permites agarrar tu. Sí, cara. adelante. Esta es de taekwondo, me dice cinta negra, segundo dan. Segundo dan, bueno es pum porque era menor de edad, pero sí es, es cinta negra. Ah, pues mira, este, ya ser cinta negra menor de edad es un bonito logro. <risa> Gracias. Y bueno, eh, ¿qué es lo que más te gustaba hacer el taekwondo? Pues era, me gustaba mucho la disciplina. <risa> ya sea colegial, ya sea profesional, en donde haya un balón de fútbol americano, ahí trataremos de estar para cubrir y seguir con esta pasión llamada fútbol americano, arrancó la NFL y bueno, como en botica decían las abuelas, ¿no? Hay de todo para todos, de todos los colores, y sabores, sin sabores también. también. Más bien yo creo. ¿no? <risa> a demandarte a ti como mamá más como realización como mujer y como persona y eso nunca lo debemos olvidar entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles cuáles eran las cosas que a mí me, me daban me daban satisfacción y felicidad y en esa parte estaba también mi carrera que era muy importante para mí que también Entonces, tú entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal no yo, yo te preguntaba si bien ya estamos en, en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común eh, todavía en muchas familias y en muchas eh, digamos que círculos eh, familiares existe el tema de uy uh, ya la dejó el marido y es una quedada vale menos Entonces, en tu caso cómo lo viviste ahora eh, la parte eh, del... Hay algo que, que hemos estado platicando, Soraya y yo, que es, eh, es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría eh, desarrollarla porque eh, siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? hayan sido más habilidos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, este, el, el Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido por, y nunca, nunca pudo decir, ser igualado por... Sa al, al Ronaldinho Lionel. salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titi Henry. Mira bueno, aquí, ¿quién? si me permites agarrar tu... Sí, cara. adelante. Esta es de taekwondo, me dice cinta negra, segundo dan. Segundo dan, bueno, es pum porque era menor de edad, pero sí es, es cinta negra. Ah, pues mira, este, ya ser cinta negra menor de edad es un bonito logro. <risa> Gracias. Y bueno, eh, ¿qué es lo que más te gustaba hacer el taekwondo? 
Pues era, me gustaba mucho la disciplina, ya sea colegial, ya sea profesional, en donde haya un balón de fútbol americano, ahí trataremos de estar para cubrir y seguir con esta pasión llamada fútbol americano. Arrancó la NFL y bueno, como en botica decían las abuelas, ¿no? Hay de todo para todos, de todos los colores, sabores, sin sabores también. también. Más bien yo creo, ¿no? <risa> Wow, MX. Punto TV. Ok. Y regresamos sí. ahora con nuestro invitado que tiene, tiene una línea de ropa para niñas que se llama Chicos Girls Clothing. Que, híjole, hasta me dieron ganas de tener nietas porque tengo puros hijos y dos nietos. Así es de que ni siquiera soy su target. Pero Carlos García, aunque no sea yo tu target, no sabes lo que me encantó tu línea y verla ahí en Intermoda. Bienvenido, bienvenido a este espacio de caleidoscopio. ¿Qué tal, Ana? El gusto es mío. Pues sí, bien. claro que sí, este, estamos aquí a tus órdenes. No, yo encantada. Lo primero que quiero que me platiques es lo de las influencers. No me lo van a creer, pero este hombre tiene una, un, un grupo de grupis, porque no, no se le puede llamar de otra manera. Son unas influencers que van, se prueban la ropa, se toman la foto. Bueno, ¿cómo le hiciste, Carlos? Bueno, para esta edición eh, en Intermoda... Desde, quise darle otro enfoque, totalmente otra dinámica a, a, a mi stand. Y se me ocurrió por ahí desde, invitar a unas niñas que están... Tú sabes ahorita que el tema de las redes sociales uh. es el, el ahorita. Sí. Y, y empecé yo a solicitar desde, embajadoras, le pusimos ese, ese tema a estas niñas. Y pues empezamos a, a invitar a ciertas niñas que bueno, que son muy dinámicas en sus redes y sobre todo que llevaran también ese perfil que tiene la marca. Claro. Pues invité y no sabes tú ahí la respuesta favorable que tuvimos por inbox fue una cantidad de niñas tremendas que querían ser parte de nuestra colección. Oye, pero es, es digo, qué satisfacción, pero qué miedo, imagínate estar rodeado de Ahora sí que de un, un grupo de niñas que, que fluctúan entre qué, entre los 7 y los 11 años. Sí, eh, de hecho, mira, mi línea eh, es de la talla 6 hasta la 14. Ah, muy bien. Sí. Entonces, entraban casi la mayoría de estas niñas. Eh, te comento, bueno, estas niñas desde, veía su perfil, veía que también estuvieran eh, desde, sobre, sobre el, la esencia de mi marca. Y por ahí invitamos a unas niñas y no, totalmente. Pero aquí el tema primero fue, como en Intermoda, las políticas pues no dejan entrar el acceso Cierto. a menores de edad. Cierto. Entonces este, les planteamos la dinámica de qué se iba a hacer. Y pues muchas gracias ahí a los organizadores que, que nos dieron la facilidad. Y bueno, fue un éxito tremendo. Sí, porque además eh, cuando yo me supongo que si tú eres un comprador y tienes una tienda de, de moda infantil o de moda para niñas y vas al stand y ves a estas niñas que estaban todas preciosas, vestidas y seleccionando sus propias combinaciones y todo, pues es una herramienta más de venta increíble, ¿no, Carlos? Sí, totalmente. Fíjate que cuando llegan las niñas, de este, pues fue algo muy innovador porque de hecho los compradores jamás pensaron que iban a encontrar a estas niñas. Claro. Y, y las niñas, pues al momento de llegar al stand, no, pues fue una magia increíble totalmente, porque ellas mismas seleccionaban su outfit, Así se es. lo ponían, y, y luego los clientes veían y decían, oye, ese que se puso la niña, ese color, ah, mira qué padre. Y como lo acabas de mencionar, de este, le daba otro, otro giro totalmente a, a la venta, porque ya el cliente no lo veía en el rack, ya lo veía puesto en, en la niña. No, me parece que fue algo fantástico. Yo la verdad me quedé muy impactada. Entonces, eh, 
¿Qué sigue, Carlos? Porque tú ya, bueno, vendes a departamentales, vendes a boutiques, y me dijiste que sentías que estaba llegando un nuevo tipo de comprador. Esto me parece un comentario muy interesante, sobre todo en el mercado de niñas. Sí, fíjate, te comentaba de este, que ahora en esta edición fue muy marcado pues a raíz de pandemia, tú sabes que, que todo, todo cambió, todo este, dio un, una vuelta tremenda a todo, nos movió totalmente de nuestra zona de confort, de este, y en esta edición ocurrió algo muy, muy raro, se puede decir. Llegaba una clienta que ya de, de tiempo, una clienta de Ciudad de Delicias, y me, de Alicia Chihuahua, y me comentaba, oye Carlos, mira, te traigo a mi hija, de este, fíjate que ella es la que va a retomar ahora de este, nuestro negocio familiar, es la que se va a hacer en cargo de, de, de las compras, y, y pues sí, empezamos a adaptarnos. Y curiosamente que a la hora llega otra clienta de otra parte de la República con el mismo concepto de, de cambio de estafeta, se puede decir. Sí. Entonces... Sí. Es, esta edición fue precisamente eso, el, el cambio de generaciones que se está presentando en, en los negocios. Y es de suponerse que esta nueva generación va a ser mucho más sensible a la moda, a los cambios, a los gustos de las mini consumidoras, porque pues eh, hoy en día... La verdad, todo el mundo está como asociado con la moda, que quizá no pasaba cuando los papás de estas chicas iniciaron su negocio. Entonces, creo que vas a tener un reto de diseño cada vez mayor. Sí, fíjate, pues bueno, de hecho, los clientes cada vez eh, eh, exigen más, exigen más este, en, en todo lo que viene siendo el concepto de, de diseño, de calidad, te exigen más. Y, y ahorita con este cambio generacional, bueno, las redes sociales toman un poder de Enorme. mucha fuerza, sí. totalmente porque las personas ya de este, se puede decir, eh, mayores, de repente no, no conocían mucho este tema de lo que son redes sociales. Ahorita te comentaba con la cuestión de las influencers, de estas niñas, pues bueno, viene siendo otra manera de, de cómo vender. Sí, Entonces, sí. Desde, pues ahora que entren estas nuevas generaciones, nos van a exigir más. Sí, te van a exigir más, este, pues más de todo, más creatividad, más rapidez y también más calidad, porque yo creo que son una generación de consumidoras que ya vienen, de mini consumidoras que ya vienen con otro chip en cuanto a lo que les estás vendiendo, ¿no crees? Totalmente, totalmente. Tengo una anécdota de un, unos clientes que me decía, oye Carlos, dijo, eh, nosotros, dijo, siempre estamos apegados a los jóvenes, dijo, porque ellos son los que nos están marcando la pauta de la moda, las tendencias, los colores. Dijo, el día de que nosotros ya nos dejemos influenciar un poquito por la juventud, pues nos salimos totalmente de lo que viene siendo la moda. Y sí, precisamente eso. A lo mejor ya los hijos de estas personas van a ver más qué, qué color viene, qué tendencia, y, y pues le van a dar, le, le van a inyectar más a esta a estos negocios. Oye, y ese reto, eh, Corina, tu esposa, que me parece que está muy metida en todo lo que es el diseño, eh, o tú también, uh, ¿Cómo lo van a enfrentar? Van a tener que estar, pero muy, muy enterados todo el tiempo de todo lo que está pasando en el mundo de estas pequeñas personas, ¿no? Sí, pues mira, eh, tanto mi esposa Corina como tu servidor, siempre estamos al tanto, eh, principalmente nos gusta, por ejemplo, en Intermoda, estar siempre escuchando a nuestros clientes. Eso es un punto muy fundamental porque... Existen a lo mejor algunas empresas que se encasillan mucho en oficinas, en no tanto estar en contacto con el cliente, escuchándolo, eso es un punto eh, muy importante. Y nos gusta siempre estar en intermoda, eh, platicando con los clientes, y así te das cuenta tú de las necesidades. Ese es un punto. El otro, eh, pues, estar siempre en las redes sociales, estar siempre checando... Eh, lo que viene de tendencia, colorido, telas. Eh, fíjate, Ana, que, que anteriormente 
era algo muy tranquilo. Yo me acuerdo que, que en unas ocasiones mandábamos a hacer algunos baños de tela y esas telas pues te duraban casi una temporada. Ahora no, ahora la moda te exige, cada vez llegan nuevos diseños, nuevos retos, nuevas tendencias, así que tienes que estar totalmente en la jugada. Muy bien, pues a enfrentar esos nuevos retos y yo tengo el reto de irme a corte comercial, me dio mucho gusto. Ah, va. Ah, bueno, vamos con Cecilia, perdón, estoy aquí me, con, mi, con mi, mi soplón. Bien, oye, Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Saludos a Corina y muchas felicidades por el éxito. Vamos. Al contrario, gracias a ti al, por el espacio, gracias a todo el equipo. Saludos desde Moroleón. Claro que sí, de regreso desde aquí de la Ciudad de México. Bye. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Pues sí, ¿y dónde está Ceci? Aquí en la presente. Ah, bueno, ok, levante <risa> la mano la, la señora de la de los de los Fashion Finds. ¿Cómo estás? Muy bien, Ana, ¿y tú? Bien, también aquí, muy contenta de verte, vestida de rojo o de naranja. Mm. De rojo, ahí andamos de rojo. Hoy andamos de rojo, me parece muy bien. Pues vámonos, Ana, ¿qué te parece si empezamos con los Fashion Finds de esta semana? Muy bien. Vamos a hablar ahora de dos marcas mexicanas, justamente de Slow Fashion. Ya sabes que eh, justamente este, este contrapunto al Fast Fashion que estuvo tan fuerte y que llegó y sigue llegando tan fuerte con todas estas tiendas, pues ahora los emprendedores mexicanos, los pequeños emprendedores, pues están apostando por hacer Slow Fashion, obviamente, eh, este nuevo modelo de negocio. Bueno, no no nuevo modelo de negocio, sino más bien este modelo de negocio que les ayuda mucho a estas eh, a estos pequeños empresarios y a estas pequeñas emprendedores a justamente no, eh, pues digamos, o, o como lo manejan ellos, no tener ahí el dinero parado porque cuando vas empezando, pues sabes que es como un poco complicado. Entonces, este negocio de Slow Fashion, pues les está... Les está cayendo, la verdad, bastante bien y les está ayudando mucho. Y vámonos con Chill, que es la primera marca de la que vamos a hablar. Es una marca mexicana que ha decidido convertir lo que son las playeras en algo positivo. No sé si te ha pasado que vas en la calle y de pronto, pues, ves a alguien que trae un texto en la playera. Horrible. Y... Sí, que no Exacto. Ni mirar. Exacto, que de pronto hasta te sientes como ofendido, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. bueno, pues ellos justamente quisieron hacer como todo este cambio y metieron todo lo que son... Eh, pues cosas bastante positivas, frases, expresiones mexicanas que son como así, pues muy de nosotros, ¿no? De, de, de las canciones que conocemos, de canciones que son famosas, muchas frases de la cultura pop, siempre obviamente enfocadas en todo lo que es eh, positivo y te quiero contar que todo esto ellos lo hacen primero en un bocetaje a mano este y después se hace eh, la impresión sobre las playeras en, en con tintas ecológicas e hipoalergénicas porque también manejan una marca de para niños. Entonces, es todo un proceso de slow fashion en donde no hay eh, pues un inventario, no hay stock. Cada pieza se imprime, cada playera se imprime. Entonces, eh, pues es una marca inclusiva también que maneja desde una talla XS hasta una talla este triple extra grande. Entonces, pues obviamente hay para todas las tallas. También manejan también una línea de niños por si alguien quiere pues tener su playera y que su hijo, su sobrino, su ni, ni, ni tenga la misma playera, pues lo pueden comprar, manejan estos paquetes, y tú lo que vas a hacer es entrar a la página de Chir, ahí vienen eh, los colores de playeras que tienen, las tallas y todos los estampados que tú puedes tener. En cuanto tú pagas, te hacen tu playera y te hacen el envío. Ah, muy bien. ¿Y cuánto se tarda la playera en estar una vez que has pagado? Pues aproximadamente de 10 a 12 días la ah, recibes bueno, en tu casa. Bueno, o está sea, francamente muy razonable, ¿no? Claro, en la era de la inmediatez, quién sabe, pero está muy razonable. Así es. Entonces, bueno, Ana, vámonos con una segunda, un segundo fashion find que tenemos el día de hoy, que es Jackie Ferman, que también es una marca de slow fashion, es una marca de calzado que tiene base en Ciudad de México, pero que trabajan eh, de la mano con la gente de León. Ellos tienen línea de tenis, valerinas, botas, mocasines, eh, sandalias, estiletos, mods y también una línea de caballero. Todos los zapatos son totalmente hechos a mano de manera artesanal y con materiales, pues obviamente libres de crueldad. Y esto también es el low fashion porque lo que pasa es que cuando tú haces tu compra de tu, de tu par de zapatos, pues está hecho especialmente para ti. En ese momento comienza el proceso de producción de tu calzado, el cual, bueno, pues te van mandando fotografías si es que tú lo quieres para que tengas todo este proceso. 
Y algo muy padre es que tú puedes entrar a la página, ahí ves todos los modelos que tienen de las líneas y tú puedes seleccionar específicamente lo que quieres. A lo mejor dices, oye, quiero mis botas con este estampado o con este color o con este material. Entonces prácticamente pues vas a tener tus zapatos personalizados específicamente como tú los quieras y como tú decidas. Entonces pues eso es algo que, que ayuda muchísimo, ¿no? Porque a veces ves unas botas y dices, ay, está padre el color, pero yo los quisiera, no sé, en unos estiletos, ¿no? Entonces, bueno, pues poder hacer este mix y poder tener específicamente tus zapatos, pues es un must que tiene esta marca. Jackie Ferman, les recomiendo que entren a su página para que vean todo lo que tienen. La verdad es que es bastante, bastante atractiva. Y por último, Ana, nos vamos con una tendencia que está en TikTok. Ajá. Ya sabes que, eh, pues las tendencias están, están creciendo y están avanzando mucho tendencias tanto de estilo de vida como de ropa de vestir, como de maquillaje. Y esa es una tendencia que está muy actual en TikTok, que es el maquillaje de parto. ¿Esto qué quiere decir? Pues obviamente el que eh, pues todas estas celebrities y ya mujeres pues más de la vida normal quieren verse arregladas al momento de parir y es un, una tendencia que está eh, pues bastante fuerte con un hashtag que se llama Birthing Makeup. Es eh, pues una tendencia que ya ha alcanzado los 83 millones de visualizaciones entonces, es una tendencia que está bastante fuerte, o sea, 83 millones de personas lo están viendo, y la verdad es que es bastante, creo que impactante, porque Uy. todas estas celebridades lo que están haciendo es, eh, obviamente, eh, eh, documentando como toda esta parte, pero pues digo, antes era como, la sala de, o sea, como documentando el parto, ¿no? Y ahora se documenta desde esta parte anterior, que ves a todo su, su glam squad ahí, preparándolas, porque de verdad que son unos sets que parece que en lugar de parir van a grabar películas. Entonces, eh, pues obviamente ya sabes, ¿no? Hay mucha gente a favor, mucha gente en contra, pero pues es una de las tendencias de belleza que está mucho, muy fuerte y que está creciendo muchísimo a través de esta red social que es TikTok. Si alguien quiere verla, si alguien quiere ver un poco de lo que es esto, con el hashtag Birthing Makeup es como pueden encontrarlo. Bueno, y bueno, pues ahí van a ver un montón de celebridades. ¿Qué opinas, Ana, de esto? Pues estoy en shock, porque yo siempre he pensado que dar a luz es un, un evento muy privado, ¿no? Y ahora resulta que todo el mundo quiere que eh, todos los tiktokeros de la, del universo se enteren de lo que estás haciendo y de, además de lo bien que te ves. Pero bueno, cada quien lo suyo. De todos modos, ¿tú qué piensas? Tú que, has ten, tú que tienes una hija en épocas más recientes que las mías. Ay, no, no, creo que también es too much. Yo también siento que es como un momento muy, muy, pues muy íntimo, ¿no? Sobre sí. todo muy íntimo, no más que privado, muy íntimo. Y creo que sí, tener pues todo este equipo, porque de verdad, ahí si te metes al TikTok y ves, es un equipo enorme el que está ahí, peinadores, maquillistas, este, gente de styling, fotógrafos. Entonces, se me hace demasiado. Creo que sí es demasiado, pero bueno, pues es una tendencia que ahí está y que muy está bien. creciendo bastante. Muy bien, pues sí, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Fashion Finds con Ceci Vargas y aquí en Caleidoscopio nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Síganos en Wow TV MX. Wow MX punto TV presentó. Wow. 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 MX. Punto TV.